na habari za wakati wa mtazamaji Star TV popote pale ulipo karibu katika Star TV habari miongoni mwa habari tulizokuendelea kwa usiku huu ni pamoja na wanawake katika kizunguji cha Chumve kijiji cha Shima Nilwe katika bita wilaya Busega walazimika kuchimba kaburi baada ya wakazi wa kijiji hicho kudai wamechoshwa na matukio ya misiba ya mara kwa mara kwa hayo na mengine mengi ni kusihi ungane nami hadi tamati habari hii iko mbashara pia kupitia mitandao yetu ya kijamii ingia kupitia facebook pamoja na tovuti yetu maridadi kabisa kwa kuandika neno habari star tv mwenyeji wako ni mimi kinara charles machugu moja kwa moja karibu tuanze star tv habari kwa wakati huu rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania daktari samia sulu hassan amewataka wananchi kuongeza jitihada katika uzalishaji wa mazao mbali mbali kwa kuwa serikali imeweka mazingira rafiki upatikanaji wa pembejeo soko la uhakika pamoja na bei nzuri ili wajikomboe kiuchumi na kuchangia ukuaji wa pato la taifa taarifa zaidi huyu hapa mwanahabari wetu Emmanuel Michael Siku ya pili ya ziara ya kikazi ya Rais Dr. Samia Suluh Hassan mkoani Singida ambapo ametumia fursa ya kusalimia wananchi katika kijiji cha msingi halmashara wilaya ya Mkalama kuhimiza juu ya swala la kilimo bora ili kujikomboa kiuchumi na kuchangia ukuaji wa pato la taifa serikali ni kitaji pato kwa dakika utekeleza mambo mengi mengine imani ruhusu za mbolea ruhusu za za pembeje za kilimo sasa nani wananchi kijiji mashambani tani wewe mashamba mtazalishe zaidi masoko serikali tunajitahidi kutafuta baadhi ya mazao Rais Dr. Samia amewahakikishia wakulima kuwa serikali inaendelea kuweka mazingira mazuri kwa ajili ya upatikanaji wa soko la uhakika na bei nzuri ya mazao mbalimbali yanayozalishwa kote nchini. Kama soko la nje halipo kwa wakati huo, serikali itajengoa yale yanayozalishwa. Ya wewe huku tunatafuta masoko ya nje yanayozalishwa. Kwa hiyo ile ni kwa wingi, tuuze kwa wingi, tupate fedha kwa wingi ili tuweze kuendelea yetu na huko ndipo kujitegemea na kuzama ule wakati wa kumemomba nani hajatupa mambo hayeni umeondoka sasa hivi hakuna bwana nipi atakupa sasa hivi anasema fanya kazi niuzie nikulipe waziri wa ujenzi innocent bashungwa na viongozi wengine wa mkoa wa singida wanasema kuwa uboreshaji wa miundombinu ya barabara na ujenzi wa skimu za umwagiliaji ni kichocheo katika sekta ya kilimo huko lani kabambe wakuunganisha mikoa hii kuanzia Karatu, kuja Mburu, kuja Haidom na kuja mkoa huu wa Singida mpaka daraja la Sibiti kuelekea Simii. Watakao faidika na ngazi ya uagiliaji ni wananchi zaidi ya 12 wa kapa ya msingi. Kuna skimu kubwa ya bilioni 34 hapa katika kata hii. Mradi mkubwa wa kiasi hicho katika kata moja huu ni upendo wa ajabu sana mheshimiwa rais. Lakini mheshimiwa rais kwenye mifugo nimepewa madume 40 ya kuboresha mifugo. Rais Samia anatarajiwa kuhitimisha ziara yake mkoani Singida Jumanne asubuhi kwa kupokea taarifa ya maendeleo ya mradi wa kupeleka umeme vijijini na kufungua mradi wa maji kutoka Ziwa Victoria katika eneo la Shelui wilaya ya Iramba kabla ya kuondoka kuelekea mkoani Tabora. Immanuel Maikosta TV Singida Serikali imekanusha uvumi ambao umeendelea katika mitandao mbalimbali ya kijamii kuwa kuna kiwanda cha kutengenezea mayai katika kata ya Goba wilaya ni Ubungo mkoa wa Dar es Salaam tupate taarifa zaidi katika taarifa yake kwa vyombo vya habari mkurugenzi wa huduma za mifugo na wizara ya mifugo na uvuvi profesa Hezron Inonga amekanusha kuwepo kwa kiwanda hicho wizara inapenda kuwatoa wasiwasi na hofu wananchi wote wa Tanzania na hata wa nchi zingine kuwa swala hilo halina ukweli wowote 
wizara imejiridhisha juu ya taarifa hizo na kwamba sio taarifa za kweli na ni za upotoshaji hivyo tunatakiwa kuzipuuza Aidha Profesa Nonga amesema kuwa Wizara ya Mifugo na Uvuvi inafuatilia ili kubaini chanzo cha uzushi huo. Kali naendelea kufatiria jambo hili na kuona ni nani alianzisha uharifu huu. Ni nani ana amepanga kuihujumu sekta ya mifugo hususan ni tasnia ya kuku kwa kusambaza taarifa za uongo ambazo zimeleta taharuki miongoni mwa wafugaji wetu wa kuku miongoni mwa walaji wa mayai ya kuku hakika e, mtu huyo atakapopatikana e, sheria itachukua mkondo wake Profesa Nonga ameeleza pia kuhusu kipande cha video kinachoonyesha kijana anauza mayai ya kuchemsha ambayo yana viini viwili ambapo baadhi ya watu kwenye mitandao ya kijamii wamesema mayai hayo yanatengenezwa viwandani huku mmoja wa wafugaji wa kuku ameeleza kushangazwa na uzushi huo. Kwa kifupi tu ndugu andishi wa habari ni kwamba eh, yai linaweza likawa na viini viwili sio kitu cha ajabu ni kitu cha kawaida ni kama tu pale ambapo wanyama wengine wanaozaa wanavyoweza kuzaa mapacha na mazingira ambayo yanaweza akapelekea yai la kuku kuwa na viini viwili ni pamoja na sababu zifatazo moja umri wa kuku kwa uzoefu wangu wa miaka mingi nimefuga sijawahi kusikia wala sijawahi kuona watu wanaofanya shule ya kutengeneza mayai labda kama kuna wale, wakati mwingine tunasikia tetesi kwamba kuna watu wa wana wanapitisha mayai kwenye mipaka wanaingiza Tanzania labda hiyo lakini kwa kutengeneza mayai hapa Tanzania sidhani kwa miaka mingi ambayo nimefuga na sidhani kama kuna kitu kinawezekana kufanya hivyo kwa hapa kwetu kwa hiyo nadhani hizo ni tetesi tu na uvumi ambao watu wanavumisha kwa ajili ya kusababisha sisi tusifanye biashara ya mayai na kupata soko la mayai. Kutokana na kuzuka kwa taarifa hiyo Wizara ya Mifugo na Uvuvi imefuatilia na kubaini kuwa picha hiyo ya mayai mengi ambayo muonekana kwenye mitandao ya kijamii ni ya mwaka 2016 na kwamba haikupigwa nchini. Serikali imewataka wananchi kupuuzia uzushi uliojitokeza kuhusu kuwepo kwa kiwanda cha kutengeneza mayai na kwamba ini endelea kufuatilia kwa kina ili kubaini aliyezusha taarifa hiyo ili sheria ichukue mkondo wake. Serikali imeweka mikakati ya kuendeleza kilimo cha mazao ya biashara katika vijiji vitatu vya kata ya Nongwe, Wilaya Gairo, Mkoa ni Morogoro kwa kuanza kilimo cha karafuu pamoja na parachichi ili kuongeza uzalishaji wa mazao ya chakula taarifa zaidi. Huyu hapa mwana habari wetu Omar Hussein. Nongo yenyewe na hapa Lukinga. Kata hiyo yenye zaidi ya watu 1200 kwenye vijiji vitatu miongoni mwa maeneo yaliyobarikiwa kuwa na ardhi yenye rutuba, geografia yake eneo kubwa ni milima na mabonde makubwa, changamoto ni ubovu wa miundombinu ya barabara, ikitajwa kukwamisha shughuli za kilimo hasa mazao ya biashara. Wakazi wake hulazimika kusalia kwenye uzalishaji wa mazao ya chakula. Kata hii ya Nongo ndio ambayo inatulisha kule mjini. Mahindi mengi yanatoka huku pia kwenye tarafa ya ya Nongwe. Lakini maharage wananchi wa huku wanalima sana maharage. Na maharage hayo yanashuka kule kwenye tarafa hiyo ya Gaure na mengine yanachukuliwa na safirishwa kwenda maeneo mbalimbali ya nchi yetu. Kuna umbali wa takriban kilomita tano kutoka makao makuu ya wilaya barabara kuu iliyo chini ya wakala wa barabara nchini kabla ya mtandao wa barabara zilizo chini ya Tarula pia upatikanaji wa huduma nyingine muhimu ikiwemo maji na nishati ya umeme ni shida lakini kwa kutambua umuhimu wa shughuli za uzalishaji imepangwa kufanyika maboresho makubwa anakuja kukarabati barabara kwa gharama ya shilingi milioni 915 katika kazi ambazo anategemea kuzifanya ni pamoja na kuchonga barabara nzima ya kilomita 55.5 mwaka unaokuja wa 20 20 na 24 na kwa tumeshapata mradi na watakuwa kwenye programu ya kujenga mradi kwa mwaka huu tunafanya uzalishaji kumekushafanyika uhamasishaji kwa wakazi wa kata hiyo kujikita kwenye uzalishaji wa kilimo cha mazao ya biashara na tayari mwitikio ni mkubwa 
wakisema kwa miaka yote kilicho wakwamisha ni kutowekewa mkazo tulikuwa bado hatujewe lakini bado hakuja watu wale kutusemzisha tiyo saizi tunanza kupata elimu ya upandaji kwa mfano vitaru wamekuja hapa wametusiminisha hasa kitu kilicho sumbua sana namna ya uvunaji uvunaji hicho ndiyo kilicho tia shida halafu watu wakaanza kuiterekeza nini miradi mpaka leo lakini ni zao linalo sitawi kupita kiasi mpango ni kuwa na wakulima wa mfano wakianza na kikundi cha wakulima wa parachichi albaini na mbili waliowezeshwa mbegu na pitende ya kazi pia kuanzisha kitaru na kuotesha miche F30 ya karafu kwa mwaka wa kwanza ikisisitizwa idara ya kilimo kufuatilia kwa karibu swala hilo kilo moja ya karafu ni elfu kuminadane kwa hiyo kama nyumba moja ikijifungia kulima karafu tu wakapata tani moja ya karafu yani magunia kumi ya karafu ya kashona yale magunia kumi ni milioni kuminadane nyumba hiyo tena hawalimi kitu kingine wala hawatafuti bala lingine wao wanakula huku kwa mrije mwaka mzima tayari utekelezaji wa mpango huo kufufua kilimo cha mazao ya biashara umekwisha anza ikiwemo kuundwa kwa vikundi vya wakulima waliokwisha jifunza kilimo cha parachichi kwenye mikoa ya njombe na sasa wanaendelea na uotishaji wa miche kwenye vitaru hapa katika kijiji cha lukinga miongoni mwa vijiji vitatu vya kata hiyo kutoka hapa mpani morogoro o mario feni Kwa Star TV Tukitoka Morogoro mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevi hapa nchini imesema itashirikiana na sekta binafsi kwa ile kuongeza nguvu katika kukabiliana na uchepushwaji wa kemikali bashirifu na matumizi holela ya dawa tiba zenye kulevia Kamishna General wa mamlaka ya kudhibiti dawa za kulevya nchini Arthur Slimo akiwa katika utiaji saini makubaliano hayo amebainisha mafanikio yaliyopatikana ikiwa ni jitihada za mamlaka hiyo kwa kudhibiti zaidi ya tani sita za kemikali bashirifu pia ukamataji zaidi ulihusisha dawa za pethylin chupa F7 na 26 fetan chupa F4 na morphin chupa F250 zilizoingizwa nchini kutokea nchi jirani katika kupitia mipakani. Kemikali bashirifu zaidi ya tani sita na moja na zaidi ya lita themanini na tano zilizoiliwa kuingia nchini kutokana na ukwaji wa taratibu za kisheria za udhibiti. Aidha Commissioner Limo amebainisha kuwa ushirikiano huo utakuwa na tija katika kuongeza namna bora ya kudhibiti hatari za dawa za kulevya nchini. Hapa nchini kati ya kipindi cha kuanzia mwaka 2017 hadi 2023 tumefanikiwa kuvunja mtandao wa kusafirisha dawa hizo kwa njia haramu za aina ya ketamine na kusambarati na kukamata dawa zenye uzito wa kilo na tano kutoka nchi za Ulaya kuja nchini Tanzania kwa kutumia vibali vya kugushi kwa upande wao baadhi ya washiriki katika zoezi hilo wameeleza ushiriki wao katika kudhibiti changamoto ya uchepushaji wa kemikali bashirifu na dawa tiba zenye asili ya kulevya. Pale ambapo umeona mtu anakuja kununua kila mara ananunua labda anamjia na cheki cha daktari leo baada ya haja ya na cheki daktari au akaja na kingine ambacho ndio ni forgery anakuja mara kwa mara kuna dalili kuna kuna pia sheria ambazo sio sahihi pale kwa hiyo zetu hapa tukizifanya tutasaidia pia kuweza kuwatu ni mrodo wewe na kuweza kuachia hatua ikiwa kuja kwa ushauri ni kwa badilisha kwa sendelee kutumia eh dawa hizo kwa hiyo wanao wanao zungulika na kemikali sheria ya ICCA inakutaka kila mwezi ulete taarifa za matumizi yako ya kemikali bashirifu na zile nyingine lakini za bashirifu maana yake tunatakiwa na sisi tuwasilishe kwa mamlaka ya madaktari ndio ambao nao wanatakiwa wapeleke katika ile shirika linalo huu ni mwendelezo wa mamlaka hiyo katika kukabiliana na wimbi la matumizi ya dawa za kulevya zinazotajwa kuathiri zaidi vijana nchini Beatrice Gerard Star TV Arusha Shukran Beatrice Gerald kamati ya siasa ya chama cha mapinduzi Bukoba mjini imemtaka mkuu wa wilaya hiyo Erasto Sima kuchukulia hatua za kinidhamu wananchi wanaopinga ukarabati wa stendi kuu ya mabasi ya manispa ya Bukoba kwa maslahi yao binafsi mwana habari wetu Maria Memel na undani wa habari hii 
akizungumza katika mkutano wa hadhara wa chama cha mapinduzi katika kata ya Bilele katibu wa chama cha mapinduzi CCM Bukoba mjini Godfrey Muhina licha ya kuipongeza serikali ya wilaya hiyo kuchukua uamuzi wa kuanza ukarabati wa stendi ya mabasi katika manispa ya Bukoba amekemea baadhi ya wananchi wanaopinga ukarabati wa stendi hiyo ambayo toka uhuru haijawahi kufanyiwa ukarabati wa aina yoyote ukarabati wa stendi ufanyike kadri ya maandalizi yalivyo na yeyote atakayekuhamisha ukarabati ule wa stendi mkuu wa wilaya unayo mamlaka unao uwezo chama cha mapinduzi kina kuagiza ushughulike naye umetukanwa kiasi cha kutosha kuhusu stendi ya Bukoba tumetukanwa sana Diwani wakata ya bilele Tofik Sharif amewataka wananchi kupuuza maneno ya kejeri juu ya ukarabati wa stendi ya Bukoba mjini kwani serikali ya awamu ya sita imekwisha toa fedha za kutosha kwa ajili ya miradi mbalimbali ya maendeleo katika kata hiyo na mimi naungana na katibu wetu wa chama cha mapinduzi ngazi ya wilaya yeyote atakaye kuhamisha ukarabati wa stendi ile hata mimi tutakula naye sahani moja kwa sababu imekuwa ni kero ya muda mrefu kama wanavyofahamu kata hii ndio kata ambayo iko mjini ndio kata ambayo ina miradi ya gharama kubwa kuliko kata zingine zozote mheshimiwa mgeni rasmi kwa upande wake katibu wa siasa na uenezi wa CCM mkoa wa Kagera Hamim Mahamudu akatoa rai kwa serikali ya wilaya hiyo kutoa upendeleo kwa wakazi waliokuwa na vibanda pamoja na maduka ndani ya stendi ya Bukoba mjini pindi ukarabati wa stendi hiyo utakapokuwa umekamilika sisi kama chama tunawaagiza watendaji wa serikali ya CCM kwamba stendi mahala baada ya kukamilika na uhakika zitapatikana fursa nyingi kuliko hizi zilizokuepo sasa waliokuepo wapewe kipaumbele kuhakikisha kwamba wao ndio wanaanza kupewa lakini kwa kuzingatia masharti na vigezo vya stendi itakayokuwa imejengwa si semoye aiza wakazi wakati ya bilele wametakiwa kuendelea kuwa watulivu kuhusiana na ujenzi wa kingo za mto kanoni ambazo zinatarajiwa kujengwa kupitia fedha za mpango wa taktik Mariam Emery Star TV Kagera Ushiriki mdogo wa wazazi hususan wanaume katika malezi ya watoto wenye changamoto ya mtindi wa ubongo unadaiwa kuwa ni miongoni mwa sababu zinazochangia watoto hao kukosa huduma zinazostahili na hivyo kudumaza hatua zote za ukuaji wao tupate taarifa kamili ni kusanyiko la wazazi walezi na watoto wenye changamoto ya mtindio wa ubongo katika kituo cha taasisi ya Sebosiso inayojihusisha na kusaidia watoto wenye ulemavu wa akili nje kidogo ya jijila Arusha pamoja na kuungana na dunia kuadhimisha siku ya watoto wenye tatizo hilo imetolewa elimu ya uelewa kwa wazazi na walezi kuhusu njia sahihi za kuwasaidia watoto hao huku tuhuma zikielekezwa kwa baadhi ya wazazi wanaume kwa kutoshiriki kikamilifu katika malezi ya watoto hao wazazi wengi wamekuwa wakiamini kwamba kuwa na mtoto mwenye sipi ni Uh, ni kurogwa uh, labda na ame, kuna kitu amekifanya ndio maana imesababisha hivyo lakini pia wanaendaga mbali wanajamii na wazazi na kwa hiyo watoto majina ya ajabu kama vile mitambo sio nini kwa hiyo tunaamini sisi kama sibusiso kwa elimu ile otolewa kwamba wazazi wataachana zile imani potofu changamoto bado ipo ukizingatia sasa kwa wazazi wa kiume wa watoto wenye changamoto za mtindio bongo ni ngumu sana wao kukubali uh, changamoto za watoto wao lakini kwa wamama wengi tunaopata hapa ni wamama na watoto wao lakini wababa wengi bado tunaendelea kufanya kampeni waweze kujia kwa, kwa ajili ya kuweza ku, kuweza kupata hiyo elimu wakati lishe duni ikitajwa na meneja wa Sibusiso Martha Lucas kuwa miongoni mwa sababu zinazodumaza ukuaji wa watoto wenye mtindi wa ubongo mwenyekiti wa shirikisho la watu wenye ulemavu katika halmashauri ya Meru Kristine Manyenye anasema inahitajika elimu na kampeni ya nguvu jinsi ya kuishi na watu wenye ulemavu katika jamii zetu asilimia kubwa ya watoto ambao tunawapata wengi wao wanakuwa wameathirika kwa sababu ya lishe duni 
na ndio maana kama kituo Sibu Siso Foundation tunatoa msistizo sana kwamba pia lishe ina mchango mkubwa hata kama mtoto ana changamoto ya mtindio wa ubongo lakini pia akipata lishe sahihi na kwa wakati sahihi ni rahisi sana kwake kupata mabadiliko chanya jamii nyingi ama familia zetu hazijapata elimu ya kutosha elimu hiyo ambayo ingelitolewa kwa kila mtu ingeweza kuwafikia wote ingeweza kusaidia hata makuzi ya watoto ili kuweza kufikia malengo yao ili waweze kujisaidia wao kama wao kuliko kutegemea wazazi ama kutegemea jamii lakini baba ndio msingi mkubwa katika utoaji wa fedha zinazotumika katika manunuzi ya lishe katika familia hivyo ni muhimu sana kina baba kuelimishwa ni kwa nini mtoto anapaswa kula vakula vaina hii na yeye kuondoa dhana ya kusema kuwa vakula hivi ni gharama siku ya watoto wenye changamoto ya ubongo huadhimishwa ulimwenguni Oktoba 6 kila mwaka Angelo Mwaleka Star TV Shukran Angelo Mwaleka wanafunzi zaidi ya sita katika shule ya msingi lengo mashauri ya wilaya ya Roria kule mkoani Mara wanakabiliwa na tatizo la ukosefu wa madarasa kutokana na yaliyopo kuchaka na kutishia kwa dondokea sababu ya kuta zake kuwa na nyufa kubwa sadiki hunga huyu hapa natujuzu ndani wa habari hii shule ya msingi elengo ni miongoni mwa shule mbalimbali zilizopo wilandori ya mkoa ni mara shule hii inakabiliwa na uchakavu wa majengo yake kutokana na kuwa ya tope na yaliyojengwa miaka mingi baadhi ya madarasa hayafai kabisa kutumika kwa vijana wetu maana tayari ananyufa na muda wote ule kwa kipindi kicha masiki anaweza kuanguka tatizo hili linatajwa na mwalimu mkuu wa shule hiyo kuwa linaweza kuhatarisha maisha ya watoto kutokana na majengo mengi kujaa nyufa kila kona madarasa yenye wanafunzi wengi ni tisina nane kitendo ambacho kinapelekea kuwa na changamoto kubwa kwa walimu katika dozi zima la ufundishaji Ma, mapungufu ya ya madarasa Hili tuna tatizo kuhusu nyumba za walimu. Kilio hiki kinasikika na wadau wa maendeleo ambao pia ni vijana waliosoma katika shule zilizopo kata ya Suba na kuamua kuanzisha harambe ili kujenga vyumba vya madarasa. Tumekuja kusupport juhudi za Mheshimiwa Rais waisha kama wadau wa maendeleo katika wilaya hii ya Roria. Tunahakikisha watoto wetu tunatengenezea miundo mbinu bora. Na wasii sana vijana wetu sio 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 Roria tu Tanzania nzima. Wakumbuke tulikotoka. Plambe hii kwa ajili ya kutafuta chochote kile ambacho tajariwa kwa ajili ya kuboresha miundo mbinu ili wanafunzi wanaosoma katika shule hii waweze kusoma kwenye mazingira mazuri kwa upande wao baadhi ya wazazi katika kijiji cha Baraki wanawashukuru vijana hao huku akiomba wengine kujitokeza kuisaidia jamii yao hivyo mimi kama mkereketo wa elimu na mzazi wa maeneo haya ni kweli watoto wetu wako kwenye mazingira magumu. Kiongoza harambe hiyo, mzawa wa kijiji cha Baraki ambaye pia ni mwanafunzi katika shule ya msingi Erengo, Hungamarwa, anawataka vijana nchini kuiga mfano huo. Nimesoma tukiwa tunasomea chini, chini ya mti na vile vile tulikuwa tunachola chini hata ubao ulikuwa haupo. Hivyo nilikuwa nikisoma ikiwa kilini mwangu mpaka leo ninaikumbuka na nikaamua kuja kupunguza baadhi ya sehemu umoja wa vijana waliozaliwa katika tarafa ya Suba wilaya Ndori ya mkoa ni Mara wameanzisha mkakati wa kukabiliana na changamoto zilizopo katika maeneo yao kwa nia ya kuisaidia jamii na serikali kuleta maendeleo Sadiki Unga Star TV Mara Kongole kwao hawadau wa maendeleo. Asasi za kiraia zilizo katika halmashauri ya municipal ya Mela hapa mkoa ni Mwanza zimetakiwa kufuata sheria, kanuni na taratibu zilizopo ili kutimiza malengo yaliyokusudiwa na uanzishwaji wake. Tupate taarifa kamili. Ni katika mkutano na uandishi wa habari ambapo kiongozi wa kimila wa jamii ya wafugaji wa Ishio Ngorongoro Malebo Ndala Poshi anaeleza kuwa zaidi ya mifugo 1020 ilikufa kutokana kutumia chovu hiyo na kusababisha maisha magumu kwa kazi wa eneo hilo. Kuwajibishwa kwa watu wote walio usika kuratibu na kupanga kutekeleza kusambazwa kwa chovu hii. Iundwe tume huru
Kauli hii imetolewa jijini Mwanza na mratibu wa asasi za kiraia katika mashauri ya Manispaa ya Mera Yusuf Okoko wakati akitimisha mafunzo shonaji kwa vijana na watu wazima. Tunataka kuona vitu halisia. Yaani yale ya mambo ambayo yako kwenye katiba zenu wakati unasajiliwa. Kwa maana kwamba a uh, objective zenu. Tunataka kuona utekelezaji wake ukiwa kwenye reality. Tuone vitu halisia kama ambavyo tunaona kwenye shirika la watoto Uh, unit foundation aidha ametoa ushauri wa kuunda vikundi na kuvisajili ili iwe rahisi kukopesheka katika taasisi za kifedha unaweza kukapata fedha kutoka kwenye kutoka ambashauri unaweza kukapata fedha kutoka katika mabenki ili muweze kujizatiti kununua vitu mnamohitaji kununua ili muweze kuendelea naye mkurugenzi wa asasi ya watoto unit foundation ya wilaya ni Lemera Dickson Bwajiga ametumia hitimisho hilo na mafunzo ushonaji kueleza sababu ya kuanzisha mafunzo Mungu wa shirika au lengo la mafunzo haya ni kusaidia vijana ambao wako nyumbani ambao wanatamani kupata elimu hii na uzoefu huu ili waweze kujikimu na kujikidhi katika mahitaji yao ya kila siku natambua kwamba changamoto ya changamoto ya maisha ni kubwa Mratibu wa mafunzo na baadhi wa itimu wa mafunzo ya ushonaji wameelezea namna watakavyotumia ujuzi uliopata katika kujiletea maendeleo. Tumeona maendeleo makubwa katika maeneo ambayo tumefanya kazi. Kupitia mafunzo tuyatoa tumeshuhudia watu wengi wakiongeza maarifa yao na kuendeleza stadi muhimu za kujiajiri. Wanafunzi walipata msaada wetu wa kielimu, mafunzo wameonesha ukuaji. Ndipo asubuhi hata kushika jeni hata kunani kupeleka chereani lakini nilikazana wiki moja tu ndani ya wiki moja nikawa nimejua kufanya kazi yangu baadaye nikawa nachora makaratasi nikaendelea na ufundi baadaye nikaona kama naelewa elewa hivi nikaanza kuchukua vita pale kienda kwa fundi yangu kwa mafundi mafundi inatakiwa tuwe wa kweli tusiwe waongo waongo wajanja wajanja maana mafundi wengi ni waongo yani wana maneno mengi wanapenda hela kuliko kufanya kazi jumla wa itemo 22 mafunzo ya miezi mitatu ya ushonaji wametunikiwa vyeti Wilson Elisha Star TV Mwanza tazamaji tuende katika mafunzo kwa mafupi tutakaporejea kwenye saa wa jicho letu mkoani hii ni Star TV mimi ni Kinara Charles Machugu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Uwekezaji, Viwanda na Biashara, Shirika la Viwango Tanzania. Mashindano ya tuzo za ubora kitaifa mwaka 2023. Shirika la Viwango Tanzania TBS linapenda kuwatangazia wazalishaji, watu wa huduma, mtu binafsi, taasisi za umma na binafsi nchini kushiriki katika msimu wa nne wa mashindano ya tuzo za ubora kitaifa. Vipengele vitakavyoshindaniwa ni kampuni bora ya mwaka, bidhaa bora ya mwaka, mtu wa huduma bora wa mwaka, msafirishaji bora wa bidhaa nje ya nchi kwa mwaka tuzo binafsi kwa mtu aliyetoa mchango mkubwa kwenye miundombinu ya ubora kipengele cha kwanza hadi cha nne tuzo zitatolewa kwa ujasiria mali na wafanyabiashara wakubwa washindi wa tuzo hizi watashiriki katika mashindano ya tuzo za ubora za SADC na EAC fomu za ushiriki zinapatikana katika tovuti ya TBS TPSF na ZBS na mwisho wa kutuma maombi ya ushiriki ni tarehe 20 mwezi wa tatu kwa maelezo zaidi tupigie kupitia simu ya bure na namba 08 00111027 wote na karibisho kushiriki imetolewa na shirika la viwango Tanzania TBS huku kuna burudani kila kitu kimo ndani kisi muziki mshuka bei huu ni mura star kipindi cha mvua sawa kiangazi je sawa furahia ulimwengu wa kidigitali iwe mvua ama jua kupitia star times ni burudani kwa wote kupitia st bongo hello mr right
Hot Msimu wa nne kila Jumamosi saa kamili usiku tamthilia kali kupitia ST Swahili bila kusahau burudani nyingi na katuni kupitia channel ipendwa za watoto jiunge na sata kupitia dekoda ya antena pekee kwa shilingi 1200 ikija na kifurushi cha juu cha shilingi 1200 pure mwezi mzima Audish full set kwa shilingi 1079 tu pia ikija na kifurushi cha juu cha 1036 pure mwezi mzima Asante kwa kuitazama Star TV popote pale ulipo karibu ni wasawa jicho letu mkoani wanawake katika kitongoji cha Chumbe kijiji cha Shimanilo ya katika kata ya Kabita wilaya ya Busega wamelazimika kutekeleza maazimio ya kikao cha maafa na kwenda kuchimba kaburi baada ya baadhi ya wakazi wa kijiji hicho kudai wamechoshwa na matukio ya misiba ya mara kwa mara ambapo wanawake wamehusishwa kufanya matukio hayo jicho letu mkoani lililoandaliwa na Sylvester Joseph Bulengela na kusomo hapa na Sharifa Suleiman Majid lipo katika mkoa wa Simiyu likiangazia changamoto hii ambayo imeleta sinto fahamu kwa baadhi wananchi katika kitongoji hicho cha chumbe Karibu kitongoji cha Chumve kijiji cha Shimanilwe kisicho na umaarufu sana. Kikigawanywa na barabara kuu iendayo mkoa Mara ikitokea mkoa wa Mwanza kikiwa na jamii ya wakulima, wavuvi na wafugaji. Kwa siku chache wakazi wa kijiji hiki wamekuwa na ushuhuda wa mambo mengi. Kubwa ni maamuzi ya kikao cha kijiji kuamua wanawake kushiriki zoezi la kuchimba kabuli badala ya wanaume kama ilivyozoeleka. Hatua hii inakuja baada ya kufariki hafla kwa aliyekuwa akifanya kazi ya kupuliza kipenga cha miito maalum kijijini hapo. Jina maarufu kwa wenyeji Nsumba Ntale. Sababu kwamba sijui ni uchawi, sijui watu wameroga, wameua kijana, alikuepo pale kwa manamboka ndio ameuawa kwa sababu ya kupiga nani mbiu. Alipokwenda huko ndio akakomea huko huko. Ndio kwa kwamba sisi tumefanyaje? Wanawake wameua maki ni wachawi. Kwa kweli nimeumia sana. Kwa mimi binafsi sijapenda hicho kitendo kwa sababu toka nizaliwe enzi na enzi. Sijawahi kuona kitu kama hiki lakini cha kusikitisha eti kijijini kwetu wanawake kama sisi jamani tunashika jembe chepe tunachimba mwenyekiti wa kijiji hicho ni story budeba anakiri kuwepo kwa maamuzi hayo na kudai kama kiongozi amekuwa na shuhuda wa misiba ya pendwa wao na wana kijiji wanaona vyanzo vya matukio haya vinatia shaka kama mmoja na watu na watoto kama watatu hivi ni binti tu sio mkubwa sana na yeye amekumbana na mbwa akamshambulia mbwa kama kichaa lakini akawa anamfuata yeye tu wengine hawafuati wakaja baba yake mdogo na dadake wakamsaidia na kijana mwingine wa kijijini lakini lakini anamfuata yeye tu wakaifuguza ikaenda alipofika nyumbani ikamfuata tena wakakimbilia ndani alikuwa mbwa kile wa kichaa kama alikuwa amechanganywa kichaa kwa nini azifuate na watu wengine akawa anamfuata mmoja tu tena mtu msumbantara anaenda kupiga mbiu ya kilio na yeye akafika njiani akakutwa na maiti na mauti nimekuwa kuaje atudhibitishi hivi labda ame amepatwa na nini hatueli kwa maana watu tu wameenda wakamkuta amefariki hakuna hata jibu watu wana sauce pale wakaza ah ya tumechoka sasa hii kama ni, ni, ni mtindo ni story anaenda mbali kwa kuamini tabia hizi zimetamala ki kwa baadhi ya wakazi wa kijiji na kuwafanya hata wale wanaopata maendeleo kuondoka kwenda maeneo mengine kwa hofu kama hii kwa maana sababu moja upo kwa sababu hata mimi nikaanza labda kupata angalau maendeleo watu wanaweza kunionea majicho ndio maana wana tunasema uchawi upo mm unaposema wanaonea majicho maana yake nini kwamba wanaonea ufiti wivu eh hey, wanaonea wivu kwa sababu ya maendeleo yeah. lakini nikikupata hilo tatizo lazima utalikabili hivyo hivyo ndio hmm. maana watu wengi wanaweza kufanya maenda labda ukiona hivi humu si zani vizi vizuri anaweza kuhama anaenda kwa 
Waitwe sehemu zingine. Jackson Shilangi Lilila ni kiongozi wa kiroho katika kanisa la mitume linalotoa huduma kijijini hapo. Anaona bado kuna wajibu wa kuelimisha wananchi kuepukana na imani hizo kwani zinachochea uhasama kati ya jamii kuhubiri na kufundisha ili kwa imani hizo tu watu tutoke kwenye hizo hali za kuonekana kwamba tuna kila sababu ya kuonekana kwamba sisi labda tuko katika mazingira pengine hayo magumu ya kuonekana kwamba yeti tunakufa kwa mipango ya mwanadamu si kwa mipango ya Mungu Japo haikubainishwa utekelezaji wa maamuzi haya utadumu kwa muda gani jambo linaloacha maswali wapo ni hatua gani zitachukuliwa kama changamoto hii itaendelea katika kijiji Ndio hivyo ulimwengu na walimwengu kistaajabu ya Musa sijui utayaona ya nani tuende katika mapumziko mafupi nikirejeni habari za biashara na uchumi chini kuzitumia taasisi za kifedha katika kutafuta mitaji na kukuza biashara zao ili kujiendeleza kiuchumi na kujikomboa na umasikini tupate taarifa zaidi Mkuu wa wilaya Ilala amesema katika taasisi nyingi za kifedha kuna fursa nyingi ambazo bado wafanyabiashara hawajazitumia hivyo ni vyema kutoziogopa taasisi hizo na kwenda kuzitumia fursa zinazopatikana Mpogolo ametoa kauli wakati wa jukwaa la wafanyabiashara hao wa NMB lijulikanalo kama Business Executive Network lililofanyika Dar es Salaam chini ya kauli mbiu ya mtandao thabiti wa ukuaji endelevu wa biashara ni wakati shirini Benki hii ni benki salama ni waombe muendele kukopa na kuwekeza katika benki hii. Na sasa wameenda kufungua mlango mwingine mlango wa bote. Kendeni kama wafanyabiashara. Tukope na tuwekeze. Ukiweka bondi inawasaidia wafanyabiashara wenzako kukopa. Ukikopa inawasaidia wale wa bondi kupata interest. Kwa maana tendeni sote kwa pamoja. Mpogolo amekiri kuwa wafanyabiashara hao wanafanya kazi kubwa kuiunga mkono serikali kwa sababu Rais Samia ameendelea kuifungua nchi kiuchumi kukujenga mahusiano mema na mataifa ya nje. Kati ya mambo ambayo hayatokei mara kwa mara. Mheshimiwa Rais ameenda kuwa na mkutano wa kibiashara kati ya wafanyabiashara wa Tanzania na wa India. Ushe kumuona nani anafanya vitu kama hivyo. Kwa sababu anatambua licha ya uwepo wa mahusiano kati ya serikali na serikali lakini yapo maumuhimu wa kuwa na mahusiano kati ya wafanyabiashara na wafanyabiashara kwa upande wa NMB wamewahakikishia wafanyabiashara wakubwa kanda ya Dar es Salaam wanaohudumiwa na taasisi hiyo kuwa iko imara kipesa kukopesha mteja mmoja zaidi ya shilingi bilioni tatu na hiyo ni kutokana na kukua kwa mtaji wa benki hiyo unaokaribia kufikia shilingi trilioni moja. Sasa hivi ya makampuni makubwa na lazimika kwenda kukopa kwenye benki za nje ambazo zina mitaji mikubwa zaidi na gharama za ukopaji zinakuwa ziko juu maana hata uzalishaji unakuwa uko juu. Kwa hiyo nadhani ni vizuri sisi kama benki kama hizi mfano wa benki NMB tuendelee kukuza mitaji tuendelee kufanya vizuri ili tuweze kuhudumia Watanzania na tuweze kupunguza gharama za uzalishaji. Aidha taasisi za kifedha nchini zimeshauriwa kuhakikisha zinaanza kutoa mikopo yenye riba na fuu ili kuhakikisha zinawafikia wananchi wengi hususan wenye kipato cha chini wanawake na vijana. Mwisho habari za biashara na uchumi punde ni habari za michezo na burudani. majini kuombe radhi hatutakuwa na habari za kimataifa kwa usiku huu wa leo tusonge mbele tuangazie sasa habari za michezo na burudani mchezaji wa zamani wa timu ya taifa ya Nigeria Augustine Okocha maarufu kama JJ Okocha 
anaamini kuwa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars itafanya vizuri kwa mwenye mashindano ya Afcon mwakani kutokana na kukua kwa soka la Tanzania kwa miaka ya hivi karibuni tupate taarifa kamili kocha ambaye alisifiwa kwa uwezo wake wa hali ya juu katika kucheza mpira enzi akiwa anacheza amesema hayo katika hafla ya utambulisho wa mashindano maalumu wa wachezaji wa zamani yanayotarajiwa kufanyika nchini Rwanda amesema hatoshangaa endapo Tanzania itafanya makubwa kwenye michuano ya Afcon mwakani kutokana na ubora uliopo kwenye ligi kuu Tanzania bara Tanzania ina ligi shindani sana kuwa namba tano kwa ubora sio kitu kidogo wachezaji wengi wanacheza hapa kwa hiyo naamini kabisa watafanya vizuri kwenye mashindano ya Afcon mwakani naamini hivyo in a, in a more mashindano hayo yaliyopewa jina la Legends Tournament yanatarajiwa kushirikisha timu nane kutoka mabara tofauti tofauti ikiwemo Afrika tegeneza kitu kinaitwa uh, wana commercialize yani maana ni kwamba kumeona kuna package mbalimbali mkoa umestoa kuna kitu wanakita VC WC passport ambao kinunua ile pale inakuhusu kupeleka sehemu yote ndani ya Rwanda kwa hiyo sio kitu kidogo na naamini faida zitakuwepo so kwa mfano kwa nchi kama Tanzania hapa ambayo tuko katika era ambayo tunaona mpira unapiga hatua mpira una saidia kutangaza taifa letu nadhani tulikuwa tunahitaji hata sisi uh, kwa mfano mashindano haya at some point yakitoka Rwanda labda yaje hata hapa Tanzania sare ya kufungana bao moja kwa moja na timu ya taifa ya Sudani walioipata timu ya taifa ya Tanzania taifa stazi huko Saudi Arabia imewaibua baadhi ya wadau wa soka jijini Dar es Salaam wakiamini kuwa michezo zaidi ya kirafiki itaimarisha kikosi hicho kuelekea mashindano ya Afcon hapo mwakani rafiki sawa zinahitajika ingawa sasa inategemea ini paka iwepo Uh, kalenda ya FIFA ndio mnapata hizo mechi za kirafiki kucheza. Wanahitaji mechi nyingi ili kujenga vizuri zaidi. Maana inaonekana kwenye kuziwia wako vizuri ila kwenye kupata matokeo mbele kule kwenye malizia ndio tatizo linapo nani linapotokea. Timu ya taifa Tanzania Taifa Stars ni timu pekee kutoka Afrika Mashariki iliyofanikiwa kufuzu michuano ya Afcon itakayofanyika nchini Ivory Coast mwaka ujao na imepangwa kundi F na timu ya taifa ya Morocco, Zambia na Congo DR. Leonard Nyoni Star TV Dar es Salaam. Shukran Leonard Nyoni club za ligi kuu Tanzania bara na zile zinazoshiriki ligi ya championship na ligi daraja la pili zimekumbushwa kwa wakati bima wachezaji wao watakaosaidia pindi watakapopata matatizo yatokana nayo ama watasababishiwa kutokuendelea kucheza mpira kutokana na kuumia bwana Shomari huyu hapa anatujuzu ndani wa habari kwa mujibu wa leseni ya klabu inazitaka timu zinazoshiriki ligi hizo kwa kati ya bima wachezaji wao ili kuwa na uhakika wa usalama wa afya na vipaji vyao mkurugenzi mtendaji wa NIC Dr. Elirema Dorie amesema uongozi wa shirika hilo ulipo kwenye mazungumzo na shirikisho la soka nchini TFF ili kuanza kutoa huduma hiyo kwa wachezaji na baadhi ya watumishi wa timu hizo kwa ajili ya usalama wa maisha yao kwa sababu wachezaji kama mnavyofahamu hawana muda mrefu sana wa kucheza mpira sio um, anaweza kaanza akicheza katika level ya juu kabisa anaweza kaanza labda na miaka 22 20 akamaliza na eh, maybe kuanzia 35 hapo mpaka 38 akawa amemaliza kwa hiyo ana muda mchache lakini katikati hapo anapata majeraha ambayo pia yana, yanaleta changamoto katika eh, ufanisi wao na katika vipato vyao kwa hiyo bima ni namna ambayo inawasaidia pia kuyajenga maisha yao na kuhakikisha kwamba E, wanaweza kushiriki e, wakawa na maisha ambayo yana yanaendana na, na hadhi zao lakini pia usalama wao katika katika michezo Dr. Heli Lema amesema katika maadhimisho ya miaka sitini ya shirika hilo watafanya bonanza litakalozihusisha timu mbalimbali mbali za taasisi pamoja na zaandishi wa habari watu ambao tayari tumeshawainisha ni waandishi wa habari kwa sababu wao tayari walisha e, ilikuwa ni ombi maalum la la, la wahariri kwa hiyo tumesha tumesha waweka lakini itakuwa eh, ni bonanza kubwa ambalo eh, tutalizamini na tutatoa zawadi nono kwa hiyo eh, tutatangaza eh, timu zipi ambazo zinaweza kushiriki eh, na pia eh, sio mbaya mnaweza mkapata pia surprise baadhi ya wachezaji wa yanga kaibu kaibuka kidogo dakika hata dakika chache ndio wake mtendaji mkuu wa klabu ya Yanga Andre Mtine amesema ataandaa utaratibu wa mashabiki wao kushiriki mashindano ya bonanza hilo. We will collaborate with them. We will discuss with them going forward what exactly the dynamics are, but yes, we are partners. I repeat, we are partners. Watu wa media, department ya social pamoja na fan engagement 
tu na kwendaji kwenye jambo hili na mimi baada ya hapo tutakuwa na mkakati mzuri kwa ajili ya kuhakikisha kwamba jambo hilo linafanikiwa licha kufanya bonanza hiyo NC Shwarensi uongozi wake umesema umejipanga kufanya shughuli mbalimbali za kijamii ikiwemo kufanya ukarabati wa viwanja vya michezo atakavyovitumia bwana Shomali Star TV Dar es Salaam wakati haya kijiri huwashiriki wa mchezo wa bao mkoa ni Mwanza umeiomba serikali pamoja na wadau wa michezo hapa nchini kuangalia kwa jicho la tatu mchezo huo kwa kufadhili ili uweze kuendelezwa hasa kwa kuweka mashindano yatakatambulika ili vizazi vya sasa viujue vyema na kupata ama kupa thamani mchezo huo kama ilivyo michezo mingine tupate taarifa zaidi mchezo wa bao ni miongoni mwa michezo 16 jadi hapa nchini ambao kwa sasa ni moja mchezo na utumika katika kumbukizi ya kifo cha hayati baba wa taifa mwalimu Julius Kambarage Nyerere leo pia ni kumbukizi ya mwalimu katika fainali ya mchezo wa bao ambao wamezishirikisha timu kumi ukitawaliwa na sheria 24 wanamchezo wao wamesema mchezo huo kwa sasa unachezwa ukiwa una udhamini wa kutosha na unakosa motisha kwa vijana kujifunza naendelea kuhimiza kwa uongozi uliokuwa madarakani uone huu mchezo wa bao kama ni mchezo wa muhimu sana moja unatia hamasa hususan kwenye somo la hesabu Tunashukuru kwa marais wetu hasa huyu mama yetu Masamia Suluh Hassan. Ambao hapa tuko mbele sana mchezo wa jadi. Watuangalie sana wacheza bao. Wamekuwa kidhamini na kuboresha sana michezo mingine sana ya mipira na mingine mbalimbali. Bao limelala sana. Watu wote na sisi wana michezo, wana michezo ambao tunaweza na sisi tukaingia kwenye orodha ya michezo hapa Tanzania. Finali hiyo inajulikana kama Masesa Bao Cup. Imelenga kutoa hamasa kwa jamii, kuelimisha kujikinga na vitendo vya ukatili mapa mratibu mashindano wameiomba serikali kuwa mchezo huo uwekwe kwenye mashindano ya umitashumita na umiseta lengo kubwa ni kukuza huu mchezo lakini pia sio sio hawa tu bado unaonekana mchezo huu sasa hivi una una una, una mchanganyiko sio kama ilivyokuwa hapo awali kwamba walikuwa mchezo huu kuna chezo na wazee tu sasa hivi mpaka na vijana wamo na programu iliyopo sasa hivi ni kuwafundisha vijana mpaka shuleni mchezo huu ambaye ameshiriki katika kudhamini Richard Masesa Amesema tendelea kudhamini mchezo wa bao na kuhakikisha unachezwa katika maeneo mbalimbali nchini. Leo iona wachezaji wengi umekuwa ni lika la watu ambao umri umeenda lakini kwa lika la vijana kidogo mwitiko umekuwa ni mdogo. Kwa hiyo natoa lai kwa vijana pia washiriki pia katika mchezo. Ni mchezo kama mchezo mwingine na nia yangu au dhamira yangu kuhakikisha mchezo tunaotoa hapo ulipo kwenda mbele au kuwe na mashindano ya ngazi leo tunafanya ngazi ya wilaya naamini siku zijazo tutafanya kwenye ngazi ya mkoa na hali kadhalika Mungu akijalia tutaushirikiana na wadau wengine kwenye ngazi ya taifa Ligi ya Masesa Bao Cup kwa mwaka 2023 ilizishirikisha timu kumi huku fainali na kutafuta mshindi wa pili na watatu ni timu za Igogo Bao Club Mulumbani Bao Club